பக்கம் நம்மை வருகைக்கு கத்திர ஆயத்தப்படுத்துகிறார் இன்னொரு பக்கம் ஜெபிக்காத நம்மை ஜெபிக்க வைக்கிறார் இன்னொரு பக்கம் ஜபம் பண்ணுவது எப்படி என்று சொல்லிக் கொடுக்கிறார் இன்னொரு பக்கம் பரிசுத்தாவின் நிறைவுக்கு நேராய் கத்தர் நம்மை நடத்துகிறார் இன்னொரு பக்கம் நம்முடைய சுவாபங்களை குறித்து கத்தர் பேசுகிறார் இன்னொரு பக்கம் வேதத்தின் சத்தியங்களை கத்தர் சொல்லிக் கொடுக்கிறார் இன்னொரு பக்கம் பைபிள் ஸ்டடியின் மேலே ஒரு பைபிள் வேதாகமத்தின் மேலே ஒரு ஆர்வத்தை கத்தர் ஏற்படுத்துகிறார் பல விதங்களில் கத்த நம்மோடு கூட பேசி வருகிறார் அப்போ இந் நம்ம தொடர்ந்து இந்த நாட்களில் அதாவது பழைய ஏற்பாட்டில் தேவ பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாக எழும்பி வந்த சில பொல்லாத ஆவிகளின் கிரியைகள் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் தேவ ஜனங்கள் அதாவது இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு விரோதமாய் ஏவி எழுப்பப்பட்ட போராடின சில ஆவிகளை குறித்து பேசி கொண்டு வந்தாலும் அவை புதிய ஏற்பாட்டுக்கு நிழலாட்டமாக இருக்கிறது என்று நான் அடிக்கடி சொல்வேன் அது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் அப்போ என்னடா புதுசாக இந்த ஆவி அந்த ஆவி இந்த ஆவின்றாங்க இது ஆவி கூட்டமாக இது அப்படின்ற மாதிரிலாம் நீங்கள் ரொம்ப அட்வான்ஸாக ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக திங்க் பண்ணக்கூடாது அதாவது என்ன ஒன்று ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும் ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது ஒரு நாள் ஆண்டவராக ஏசு நியூ டெஸ்ட்மெண்ட்லேருந்தே சொல்லிக் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் முதலாம் அதிகாரத்தில் ஆண்டவராக ஏசு ஒரு சின்னகாக் அல்லது ஜப ஆலயத்தில் போய் பிரசங்கம் பண்ணுவார் அதான் வேதம் சொல்லுகிறது மா மார்க் ஒன்று இருபத்தொன்னிலிருந்து வாசிக்க வேண்டாம் மார்க்கு ஒன்று இருபத்தொன்னிலிருந்து ஆண்டவர் ஒரு சின ஒரு ஒரு ஜபாலயத்தில் பேசிக்கிட்டே இருப்பார் அவர் வேத பாரகரை போல போ பே போதியாமல் அதிகாரம் உடையவராய் போதித்த அப்படின்னால அந்த சர்ச் மெம்பர்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு அவர் அவர் அவருடைய போதகத்தை குறித்து ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க அவர்களுடைய ஜபாலயத்தில் அந்த வசனத்தை பாருங்கள் இருபத்தி மூணு அவர்களுடைய ஜபாலயத்தில் அசுத்தாவி உள்ள ஒரு மனுஷன் இருந்தான் ஜபாலயத்தில் அசுத்தாவியா ஜபாலயத்தில் அசுத்தாவியா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி எழும்புதா உங்களுக்கு எனக்கு எலும்பி இருக்குப்பா உங்களுக்கு எழுப்புதா ஜபாலயத்தில் அசுத்தாவி உள்ள மனுஷன் இருந்தான் அந்த குரூப் ஆளோட ஆளாக இருக்கிறார் அவர் நீ நம்ம 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 டெக்னிக்கல் வேர்டெலாம் யூஸ் பண்ணி சொன்னால் ஆம் அவனும் ஆமே நவனால் இல்லையா தோத்துரோம் அப்படி இப்படின்னு அவனும் சொல்லிட்டு இருந்திருக்கிறான் நல்ல கவனிங்க இது அந்த அந்த ஜபாலயத்துக்கு பாஸ்டர் யாரும் தெரியாது ஒரு நாள் இயேசு வந்து நின்று அங்க போதிக்கிறார் இருபத்தி நாலாம் வசனம் ஐயோ நசரினாக இயேசுவே உமக்கும் எனக்கும் என்ன என்னை கெடுக்கவா வந்து உமை இன்னார் என்று அறிவேன் நீ தேவனுடைய பரிசுத்தர் என்று சத்தமிட்டான் நல்லா இருந்தாலும் திடீர்னு சத்தம் போடுறான் அப்படி சொன்னா உங்களுக்கு புரியுது இல்ல நல்லா இருந்த சர்ச் மெம்பர் திடீர்னு சபையில் அடிச்சுருவேன் குத்துருவேன் வெளியே வந்தால் கொலை பண்ணிடுவேன் அப்படின்றாங்கள்ல அந்த மாதிரி திரு நல்லா இருந்த ஆள் வந்து திடீர்னு வந்து சத்தம் போடுறான் ஆண்டவரை பார்த்தே சொன்னான் ஆண்டவரை சேலஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி பேசுகிறான் உமக்கும் எனக்கும் என்ன என்னை கெடுக்கவா வந்தீர்ன்றான் அப்போ கூடி இருந்தவங்களாம் எப்படி இருந்து யோசித்துப்பாங்க கூடி இருந்தாலும் எப்படி பார்த்துருப்பாங்க உடனே கத்தோடைய பிள்ளைகளை இருபத்தி ஐந்தில் ஏசு பேசுகிறார் என்ன சொல்கிறார் அதற்கு ஏசு நீ பேசாம இவனை விட்டு புறப்பட்டு போ என்று அதட்டினார் உடனே அசத்தாவை அலகழித்து மிகுந்த சத்தம் விட்டு அவனை விட்டு போயிடுச்சு இப்போ இதுக்கு எதுக்கு என்ன பிரதர் கேட்குறீங்களா இங்கே பாருங்க உள்ளே இருக்கிறது வேற ஆவி ஆனால் கூட்டத்தோட கூட்டம் அவர் உட்காந்து தலையாட்டி பிரசங்கம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கார் இப்போ கொஞ்சம் காலத்துக்கு முன்னாலே எங்கள் ப்ரேயர் சென்டருக்கு இங்கே ஜப அறைகள் நிறையா இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும் கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் நான் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் நின்று பேசிகிட்டு இருக்கேன் இது வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் தான் நான் வந்து நம்முடைய ப்ரேயர் மே மெயின் ஹால் கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் முப்பத்தோரு ஜப அறைகள் இருக்குது அப்போ தற்செயில் ஒரு கணவன் மனைவி அங்கே ஜெபிக்க வரேன்னு சொல்லிட்டு வந்தாங்க வந்துட்டு ஐயா உங்ககிட்ட நான் ஜெபிச்சிக்கணுன்னாங்க சரி நான் அந்த ப்ரேயர் ஹாலில் நான் ஜோ பண்ண ஆரம்பித்தோன்னே நான் போக மாட்டேன் அது எனக்கு ஒன்றும் புரியல ரொம்ப தொலைவிலிருந்து ஜவ் பண்ண வந்தாங்க நான் போக மாட்டேன் நான் சீக்கிரம் நான் லேசில் போயிடுவேனா அப்படி இப்படிங்க அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தா அதுக்குள்ளே ஒரு அசுத்தாவி அசுத்தாவி ஜோம் பண்ண வந்திருக்கு அது அது விஷயம் என்னென்னு கேட்டால் புருஷனுக்கு மனைவியாகவும் இருக்குது ஏன்னா உள்ளே வேற வேறு விஷயம் இருக்குது பாவம் அவன் ஆடி போயிட்டான் அந்த தம்பி என்ன பண்ணுறதுன்னு அதுக்கப்புறம் போராடி அந்த பிசாசை துரத்தி என்ன சொல்கிறீங்க இப்போது இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டோரிஸ்லாம் இருக்குது அதில் இன்னொரு நாள்லாம் பேசலாம் ஸ்டோரி சொல்கிறது டைம் கிடையாது இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னு கேட்டால் இப்படி அதாவது நமக்கு தெரியாது பாருங்கள் இப்போ ஆளோட ஆளாக அந்த கூட்டத்தில் அவன் உட்காந்துருக்குறான் அது எப்போ வந்து மேனிஃபெஸ்டேஷன் எப்போ அது வெளிப்படுது அந்த ஆவி உள்ளேருந்து எப்போ வெளியே வருதுன்னு தான் முக்கியம் 
மற்ற மற்ற அது அந்த சினகா கல்லது அந்த அந்த ஜபாலயத்தில் யார் ப்ரீச் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க எனக்கு தெரியாதுப்பா அப்போ அப்புறம் ஆக மொத்தம் அவங்க பேசும்போதெல்லாம் அதை சத்தமே காட்டல அதெல்லாம் அமைதியாக தான் இருக்குது ஆனால் ஜீசஸ் வந்து நின்று பேச ஆரம்பித்த உடனே அங்கே அதுக்கு ஒத்து போகல அந்த ஆவி அந்த ஆவி ஒத்து போகாமல் அது உடனே அலர ஆரம்பிக்குது அன்றைக்கி அந்த அம்மா அந்த ஜபாரையில் வந்து ஜோம் பண்ணும்போது ஐயா ஜோம் பண்ணுங்கன்னு சொன்னால் அந்த ஆவி அப்படி அதுக்கு ஒத்து போகல அதுக்கு ஒத்து போகல அதுக்கு அலர்ஜி ஆனோனா அது உள்ளே இருக்கிற அந்த அது யார் என்ன ஏதுன்னு அது சொல்லிச்சு நான் அதை உட்காந்து எந்த ஊரில் வந்த எத்தனை மணிக்கு போவேன் அப்படிலாம் உட்காந்து நான் அதுக்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கல அப்படியா சொல்கிறீங்க ஏன் பேசலைன்னா ஜீசஸ் சொல்லியிருக்கிறாரு பிசாஸ்கிட்ட நீ ரொம்ப பேசாதடா பிசாஸ்கிட்ட பைபிள் அவரே பேசலை இப்போ தானே வாஸ்தம் அவர் அது அதை பே நீ பேசாமல் நீ பேசாமல் அப்படின்னு சொல்கிறாருன்னா அதுகிட்ட நீ பேசாத ஏன் பேசாதன்னா அது பிசாஸ் வந்து உண்மை பேசுமா இருக்கிறத பேசுமா அதுகிட்ட போய் எந்த ஊரில் இருந்து வந்த எத்தனை மணிக்கு போவ பிரியாணி சாப்பிட்டா தானே போவேன் இல்லை ஆமாம் ஆமாம் பார்த்தீங்களா கரெக்டாக சொல்லிட்டேன் பார்த்தீங்களா பிரியாணி சாப்பிட்ட போவேன் அப்படி இப்படின்னு கதை சொல்லி ஜனங்களை எக்ஸைட்மெண்ட் பண்ணி வச்சு அந்த கதையெல்லாம் நீங்கள் எல்லாம் யார கட்டிடணும் சொல்லிட்டேன் ஒவ்வொருவர் மேலும் தேவன் கிருபை நாவி உங்கள் மேலே ஊட்டிகிட்டு இருக்கிறாரு கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்போ கத்தருடைய பிள்ளைகளை இந்த ஆவிகளை குறித்து நான் பேசுகிறேன் இப்போ இதே போல தான் இந்த ஆவிகள் பல ப புதிய ஏற்பாட்டிலும் இந்த மாதிரி போராட்டங்கள் இருந்திருக்கு இயேசுவை சோதிக்க வந்தது அந்த வனாந்திரத்தில் ஜபாலயத்தில் இப்படி நிறைய காரியங்கள் நீங்களே பைபிளை மெடிடேட் பண்ணி பாருங்கள் ஆக மொத்தம் புதிய ஏற்பாட்டுப்படி வசனம் சொல்லுகிறது வான மண்டலத்தில் உள்ள பொல்லாத ஆவிகளின் சேனைகள் தான் இது ஆகவே எதுக்கெடுத்தா நீங்கள் ஆவி அந்த ஆவி இந்த ஆவின்னு சொல்லி நீங்கள் அதில் ரொம்ப டீப்பாக போய் ஆராய்ச்சி பண்ணி அதில் தீசிஸ் எழுதி அதை சப்மிட் பண்ணி நீங்கள் அதில் டாக்டரேட் வாங்கணும்னு போய் கடைசியில் உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற ஆவியை காப்பாற்ற முடியாமல் ஆயிடக்கூடாது அதனால் ஏன்னா நம்ம ஆட்களுக்கு எல்லாவற்றையும் சொல்ல வேண்டியிருக்கு பாருங்கள் ஆமாம் நீங்கள் வேர்டில் ஸ்ட்ராங்காக இருந்துட்டிங்கன்னா அடுத்தது அபிஷேகத்துக்குள்ளே நீங்கள் ஸ்டெடியாக இருந்துட்டிங்கன்னா உங்கள் உங்கள் கண்ணுக்கு ஈஸியாக என்னென்ன மேட்டர்னு விஷயமா ஆண்டவர் சொல்லி கொடுத்துருவார் கையை வைத்து ஆண்டவர் தோத்திரம் பண்ணுங்கள் ஆமேன் சரி வசனத்துக்கு வாரம் இன்றைக்கி கத்துடைய பிள்ளைகளை சீரிய ஆவியை குறித்து தொடர்ந்து நம்ம பார்த்து கொண்டே இருக்கிறோம் இன்றைக்கு நம்ம வாசிக்க வேண்டிய வசனம் ரெண்டு ராஜாக்கள் ஆறாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் ஆமேன் ரெண்டு ராஜாக்கள் வாசிங்க நடந்துகிட்டிருக்கு <laughs> ஐயா என்னைக்கு நீங்கள் நானும் இயேசுவை சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டோமோ நம்ம ஒரு ஆவிக்குரிய இசுரவேலராக மாறுறோம் ஆமேன் கத்தருக்கு தோத்துறோம் இயேசுவின் ரத்தத்தினால நீங்கள் என்னைக்கு கழுவப்பட்டீங்களோ நீங்கள் ஒரு ஆபரகாமின் சந்ததியில் ஆண்டவர் உங்களை சேர்த்து கொள்ளுகிறார் கையை வைத்து ஆமேன் சொல்லுங்க அப்போ தேவர் ஜனங்களுக்கு விரோதமாக இந்த பிசாசு ஏதாயில் ஒரு நெட்ஒர்க் போடுவான் இங்கே பாருங்கள் அவன் தன்னுடைய ஊழியக்காரர்களோடு அந்த ராஜா பேசுகிறான் இஸ்ரேலுக்கு விரோதமாக யுத்தம் பண்ணி இந்த இந்த இடத்துல ஸ்தலத்தில் நான் பாளையம் இறங்குவேன் என்று தன் ஊழியக்காரரோட ஆலோசனை பண்ணுறான் எந்தெந்த ஏரியாவில் போய் நம்ம போய் நம்ம போய் பாளையம் இறங்கினா அதை கேம்ப் போட்டால் அந்த முழு இஸ்ரோ வேலையும் வளைச்சி பிடிக்கலாம் அப்படின்னு அவன் தனியாக அவன் ஊரில் உட்காந்து அவன் வந்து ஒரு மாஸ்டர் பிளான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறான் சாத்தான் பெரிய சாத்தான் குட்டி சாத்தான்களோடு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான்னு வைங்களேன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் எனக்கு அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே இங்கே இதை இப்போ இதே போல தான் இன்றைக்கி ஒவ்வொரு விசுவாசிகளின் குடும்பங்கள் என்னுடைய உள்ளத்தில் ஒரு பெரிய பாரம் என்னென்னா நேற்று கூட சொன்ன நீங்கள் கவனிச்சிங்களா தெரில இருக்கிற விசுவாசிகளை நம்ம நல்லா உருவாக்கிட்டோன்னா தேவன் அறியாத அவிசுவாசிகள் நம்மை பார்த்து கர்த்தருடைய சபைக்கு வந்துடுவாங்க ஆமேன் அதான் ரொம்ப முக்கியம் அதான் ரொம்ப முக்கியம் கத்துடைய பிள்ளைகளை அப்போ இன்றைக்கி நம்ம விசுவாசிகளின் ஊழியர்கள் சரியான விதத்தில் நம்ம உருவாக்கப்படணும் இங்கே கத்துடைய சாத்தம் யாரை தொல்லைப்படுத்துவான் அப்படின்னு கேட்டால் அவனை தொல்லைப்படுத்தணும் நினைக்கிறவனை தான் தொல்லைப்படுத்துவான் அப்படி அது அது எப்படி அப்படின்னா இப்போ ஜெபிக்கிறோம் அண்டவரே தமிழகத்திற்குள்ளே இருக்கிற எல்லா அண்ட லஞ்சம் தமிழகத்துக்குள்ளே இருக்கிற கிரிமினல் எல்லாம் ஒழியணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஜோம் பண்ணிங்கன்னா 
அந்த 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 பொல்லாத கூட்டம்லாம் உங்கள் மேலே எரிச்சல் அடையும் உங்கள் மேலே என்ன செய்யும் எரிச்சல் அடையும் கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரம் போன வருஷம் மதுரையில் சில சபைகளை அப்படியே ரொம்ப எரிச்சானுங்க ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணாங்க பைபிளை கிழிச்சு எரிஞ்சாங்க அப்போ போலீஸாருடைய ரிப்போர்ட் முன்னாள் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஐயாவுக்கு வந்தது அவர் சட்ட சபையில் சொல்கிறாரு ஏன்பா நீங்கள் போய் அந்த ஆலயத்தை அடிச்சுக்குன்னு கேட்டால் அவங்க ஜோம் பண்ணுறாங்க அவங்க ஜோம் பண்ணுறாங்க மதிப்புக்குரிய மாண்பு முன்னாள் முதல்வர் சொன்ன வார்த்தை அவங்க ஜோம் பண்ணுறாங்கன்னு நம்ம ஆட்கள் போய் அவங்கள தாக்கலை ஜபம் பண்ணாலே அங்கே அலர்ஜி ஆகுது பாருங்க அதனால தான் அவங்க வந்து அடிக்கிறாங்கன்றாங்க இப்போ கர்த்தருடைய நாமத்தினாலும் சொல்கிறேன் ப்ராக்டிக்கலாக அவங்களோடு பேசுகிறேன் நீங்கள் வந்து எந்த விதத்திலும் கலந்து கொள்ளாமல் எந்த மினிஸ்ட்ரியிலும் கலந்து கொள்ளாமல் யாரையும் சொல்லாமல் அப்படி ஜென்ட்லாக போயிட்டு அப்படி ஜென்ட்லாக வந்தீங்க வச்சுக்கோங்க அதாவது உங்களால் பிசாசுக்கு உபத்திரம் கிடையாது என்ன சொல்கிறீங்க உங்களால் சபைக்கு உபயோகம் கிடையாது அதனால் அந்த ஆளை விட்டுருப்பான் அவன் ஒன்றும் அவன் அவனால் நமக்கு பிரச்சனை இல்லைன்னு அவன் விட்டுருவான் கத்துடைய பிள்ளைகள இன்றைக்கி நான் சொல்கிறேன் பாரத்தோடு சொல்கிறேன் இந்த வசனத்தின்படி நீங்கள் பாருங்கள் அவனுடைய மாஸ்டர் பிளான் இந்த எந்த இடத்துக்கு போனால் இங்கெங்கே போய் பாளையம் இறங்குனா நம்ம ஈஸியாக இஸ்ரேல் ராஜாவை பிடிச்சிடலாம் தேசத்தை பிடிச்சிடலான்னு சொல்லி அங்கே பயங்கரமான ஒரு ஆலோசனை நடக்கிறது தவறான ஆலோசனை இன்னைக்கு டாபிக்கு சீரிய ஆவி வந்து தவறான ஆலோசனை கொடுக்கும் தவறான ஆலோசனை கொடுக்கும் இன்னைக்கு அந்த ஆலோசனை தான் ரொம்ப 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 முக்கியம் கத்துடைய பிள்ளைகள் நீதி மொழிகள் பதினோராம் அதிகாரத்தில் பதினான்காம் வசனத்தில் நீதி மொழிகள் ப்ராபர் சாப்டர் லெவன் வெஸ் ஃபோர்டீனில் ஆலோசனை இல்லாத முதல்வர் அவர்கள் ஒவ்வொருத்துக்கும் ஒரு குழு அமைக்கிறார் இப்ப கொரோனா அடுத்த ஊரடங்கு போடணுமா வேண்டாமா அனைத்து கட்சி தலைவர்களை கூப்பிட்டு அவங்க ஒரு மீட்டிங் போடுறாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஆலோசனை கொடுக்குறாங்க மருத்துவத்துறையை கூப்பிடுறாங்க ஆலோசனை கொடுக்குறாங்க ப்ளஸ் டூ எக்ஸாம் வைக்கலாம வேண்டாமான்னு அவங்க சொந்தமான டிசிஷன் எடுக்கலையே கல்வியாளர்களை கூப்பிடுறாங்க கல்வி நிபுணர்களை கூப்பிடுறாங்க கூப்பிட்டு அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க அதனால தான் ஒரு சரியான ஒரு 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 ஆட்சி அமைது பாருங்கள் கை வைத்து ஆண்டர் தோத்திரம் பண்ணுங்க இன்றைக்கு தவறான ஆலோசனை அதாவது நீ ஒரு உங்கள் வீட்டில் ஒரு காரியம் நீ நல்ல ஜபிக்கிறாளாக இருக்கலாம் நீங்க நல்ல பைபிள் வாசிக்கிறாளா இருக்கலாம் புரிஞ்சுக்கோங்க ஒண்ணு நீங்க எடுக்கிற ஒவ்வொரு முயற்சிகளையும் கர்த்தர் வாய்க்க பண்ணணும்னா உதாரணத்து உதாரணம் சொல்றேன் உங்க அதாவது நீங்க எந்த பொருளை வாங்கணுமோ அந்தந்த ஏரியாவில் இருக்கிற ஒரு மரம் வீட்டுக்கு ஜன்னல் கதவை செய்யணும் இப்போ வாங்கணும்னா நீங்கள போய் ஜோ பண்ணிட்டு போய் அந்த ஜன்னல் ஆண்ட ஒரு ஆசாரியை கூப்பிட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணணும் ஏன்னா அவருக்கு தான் தெரியும் கார்பெண்டருக்கு தான் மரத்தை பத்தி தெரியும் இப்போ என்னைய கூப்பிட்டா என்ன தெரியும் ஜெபிச்சுக்கிறேன் கத்தை நடத்துவார் தான் சொல்லுவேன் ஆனால் கார்பெண்டருக்கு தான் அது வந்து தேக்கா அது வந்து பர்மா டீக்கா அல்லது அது 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 அந்த அந்த ஆப்பிரிக்கா டீக்கா அல்லது அதா இதான்னு அவங்க தான் சொல்லிக்கிட்டு இருப்பாங்க நான் சொல்கிறது புரியுதா அவங்களுக்கு அப்போ நம்ம சில பேர் யாருக்கிட்டையும் ஆலோசனை கேட்குறது கிடையாது அவங்களே அவங்களே டிசைட் பண்ணுவோம் அவங்களே எல்லாம் செய்வோம் அவங்களே எல்லாம் செய்வோம் அவங்களே செய்வோம் கடைசியில் எல்லாம் முடிச்சு பிரச்சனை வரும்போது பாஸ்டர்கிட்ட வந்து பாஸ்டர் ஜெபிச்சு தான் செஞ்சேன் பாஸ்டர் ஜெபிச்சு தான் செஞ்சேன் இன்றைக்கி பாருங்கள் நம்ம போனதெல்லாம் போட்டோம் தயவு செய்து சொல்கிறேன் தவறான ஆலோசனை ஒரு ஆலோசனை வரும்போது உங்கள் 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 வீட்டை குறித்து பேசுகிறேன் உங்கள் உங்களுக்கு ஒரு ஆலோசனை கத்தர் க கத்தர் கொடுக்குறாரா சாத்தான் கொடுக்குறானா மனுஷிக ஆவியா பொல்லாத ஆவியா எப்படி பிரதர் அதை கண்டுபிடிக்கிறது சில நேரங்களில் ஈஸியாக இருக்காது உண்மையை சொல்கிறேன் நானும் அதை சொல்கிறேன் அது தேவ ஆலோசனை மாதிரியே இருக்கும் அது தேவ ஆலோசனை மாதிரியே தான் இருக்கும் புரியுதா ஏன்னா ஆரம்பிக்கும் போது பிரைஸ்லா டலிவியா ஸ்தோத்திரம் அப்படி சொல்லி தான் ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆனால் அதில் உள்ள நீங்கள் அதனால் உடனே அந்த ஆலோசனைக்கு வந்து கீழ்ப்படிஞ்சிடக்கூடாது கொஞ்சம் அப்படி ஆற விடணும் அப்போ தான் அவருடைய கையை பார்க்க முடியும் வல்லமையை பார்க்க முடியும் உடனே எடுத்தம் கவுத்தம் போய் டக்குன்னு ஒரு வீடை வாங்குறதா இருக்கட்டும் ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணுறதா இருக்கட்டும் ஏன்னா ஒரு காரை வாங்குறதா இருக்கட்டும் அல்லது கத்துடைய பிள்ளைகளை டக்குன்னு எடுத்தம் கவுத்தம் உடனே சிலர் உடனே இன்னைக்கே முடிச்சிடணும்னு நினைக்கிறாங்க காரணம் கத்துடைய பிள்ளைகளை இந்த ஆலோசனை இல்லாத இடத்தில் ஜனங்க சீர்கட்டு போயிடுவாங்க இங்கே பாருங்கள் இவன் கொடுக்குற ஆலோசனை பயங்கரமான ஒரு ஆலோசனை இஸ்ரேல் ராஜாவுக்கு கத்துடைய பிள்ளைகளை தெரியாது இஸ்ரேல் ராஜாவுக்கு தெரியாது கத்துடைய பிள்ளைகளை வசனத்தில் நம்ம வாசிக்கிறோம் அங்கே அந்த வசனம் சொல்லுகிறது ஒன்பதாம் வசனத்துக்கு வாங்க 
ஆகிலும் அதாவது ஆறாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் ஆகிலும் தேவனுடைய மனுஷன் இஸ்ரேலின் ராஜாவிடத்தில் ஆள் அனுப்பி ஆள் அனுப்பி இந்த இடத்துக்கு போகாதபடிக்கு எச்சரிக்கையா இருந்த இடத்துக்கு போகாதபடிக்கு எச்சரிக்கையா இருங்க சீரியர் அங்கே இறங்குவார்கள் என்று சீரியர் அங்கே இறங்குவார்கள் என்றான் அப்பொழுது இஸ்ரேலின் ராஜா அப்போது இஸ்ரேல் ராஜா தேவனுடைய மனுஷன் தேவனுடைய மனுஷன் எச்சரித்து எச்சரித்து தனக்கு குறித்து சொன்ன ஸ்தலத்துக்கு தனக்கு குறித்து சொன்ன ஸ்தலத்திற்கு மனுஷரை அனுப்பி பார்த்து அனுப்பி பார்த்து எச்சரிக்கையா இருந்து எச்சரிக்கையா இருந்து இப்படி அநேக தரம் தன்னை காத்து கொண்டான் ரொம்ப அருமையான வார்த்தை இப்படி அநேக ஆனால் மற்ற மற்ற காரியங்கள் ஆவிக்குரிய காரியங்களில் நீங்கள் ஒரு கிறிஸ்தவனாக இருந்தாலும் நீங்கள் பைபிள் வாசிக்கிற கிறிஸ்தவனாக இருந்தாலும் ஜபிக்கிற கிறிஸ்தவனாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஒரு ஆலோசனை வேணும் யா ஆலோசனை வேணும் இன்னைக்கு இந்த நாட்களில் ஆலோசனை கேட்குறது இல்லை ஆலோசனை கேட்டு வரவங்க ஒரு முறைலாம் பார்த்தீங்கன்னா என்கிட்ட ஒருத்தர் ஆலோசனை கேட்க வந்தாங்க ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஆச்சு அப்புறம் போனாங்க அதுக்கப்புறம் தான் தெரியுது அவங்க தான் எனக்கு ஆலோசனை கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க இந்த அநியாயத்தை எங்கேயா சொல்கிறது அப்போ நமக்கு டைமே ரொம்ப முக்கியம்னு பார்த்தா கடைசியில் அவங்க நமக்கு ஆலோசனை கொடுத்துட்டு போகிறாங்க ஆலோசனை கொடுக்கறது தான் ஆள் இன்றைக்கி இருக்க தவிர ஆலோசனை கேட்கணும் இன்னொரு விஷயம் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதாவது ஒருத்தர் ஆலோசனை கேட்டால் தான் அவங்களுக்கு நம்ம சொல்லணும் பாருங்கள் எனக்கு இது கொஞ்சம் இதில் கவுன்சில் கொடுங்க இதில் ஒரு ஆலோசனை கே கொடுங்கன்னு கேட்டால் தான் சொல்லணும் நம்ம வாலண்டியராக போய் இங்கே பாருங்கள் இங்கே வாங்கணும் உங்களை யார் கேட்டதுங்க உங்களை கூப்பிட்டாங்களா அப்படின்னு பேசக்கூடிய ஆட்கள் நிறைய நிறைய பேர் இருக்காங்க அதனால தான் கத்தோடைய பிள்ளைகளே இந்த நாட்களில் நம்ம ஆவிக்குரிய ரீதியில் ஒவ்வொரு பிரச்சனையும் அணுகணும் அணுகணும் சரி இது அப்படியே இருக்கட்டும் இன்னொரு கா வசனத்தை நீங்கள் வாசிங்க சங்கீதம் எண்பத்தி மூன்றாம் சங்கீதம் மூன்று நான்கு வசனங்கள் என்ன சொல்லுகிறது பாருங்கள் சங்கீதம் எண்பத்தி மூன்று மூன்று நான்கு வசிக்க ஜனத்துக்கு விரோதமாக உங்களுடைய ஜனத்துக்கு விரோதமாக உபாய தந்திரங்களை யோசித்து உபாய தந்திரங்களை யோசித்து உமது மறைவில் இருக்கிறவர்களுக்கு விரோதமாக உங்களுடைய மறைவில் இருக்கிறவர்களுக்கு விரோதமாக ஆலோசனை பண்ணுகிறார்கள் ஆலோசனை பண்ணுகிறார்கள் அவர்கள் அவர்கள் இனி ஒரு ஜாதியா இராமலும் இனி ஜாதியா இராமலும் இஸ்ரேலின் பேர் இனி நினைக்கப்படாமலும் போவதற்காக இஸ்ரேலின் பேர் இனி நினைக்கப்படாமல் போவதற்காக அவர்களை அதம் பண்ணுவோம் வாருங்கள் அதிகம் <laughs> சொல்ல மாட்டேன் யாருக்கு விரோதமாய் அவன் ஆலோசனை பண்ணுவான் அங்கே வசனம் சொல்லுகிறது உமது மறைவில் இருக்கிறவர்களுக்கு உன்னதமான அவருடைய மறைவில் இருக்கிறவர்களுக்கு விரோதமாக தான் அவன் ஆலோசனை பண்ணுறான் அப்போ நம்ம இந்த விஷயம் புரியாமல் அவங்களுக்கெல்லாம் பிரச்சனை வருதா இவங்களுக்கெல்லாம் பிரச்சனை வருதா அவன் தண்ணி அடிக்கிறான் அந்த 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 ஆள் சர்ச்சைக்கே போகிறதில்ல ஒரே தண்ணி அடிக்கிறான் ஒரே டான்ஸு பாட்டு கூத்து கும்மாளம் எல்லாம் நல்லா தான் இருக்கிறாங்க அவங்க நல்லா வீடு கட்டுறாங்க அது வாங்குறேன் இதை வாங்குறாங்க சிலர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாயிட்டுகளை மாத்திரம் அப்படி போயிடுறாங்க போயிட்டு வந்துடுறாங்க அப்புறம் பார்த்தா அவங்க ஜாலியாக தான் இருக்கிறாங்க இவ்வளோ ரொம்ப டீப்பாக போயிடக்கூடாது யாரோ ஒரு அம்மா சொன்னாங்களாம் ரொம்ப டீப்பாக போயிடாதீங்க அப்படிலாம் தேவையில்லை நல்ல வாலிப வயதில் நல்லா என்ஜாய் பண்ணுன்றாங்க பொல்லாதக்கு பொல்லாத ஆவி அதெல்லாம் நல்ல கவனிங்க கத்துடைய நாமத்தினால கத்துடைய நாமத்தினால சொல்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் சாத்தா யாருக்கு விரோதமாக ஆலோசனை பண்ணுகிறான் அதாவது உமது மறைவில் இருக்கிறவர்களுக்கு விரோதமாக ஆலோசனை பண்ணுகிறான் ஏன் ஆலோசனை பண்ணுறான் நாலாவசனம் அவர்கள் இனி ஒரு ஜாதியாயிராமல் ஜாதியார்னா முதலியார் செட்டியார் நாடார்னு நினைக்காதீங்க அதாவது அவர்கள் ஒரு தேசமாயிராதபடிக்கு அவர்கள் ஒரு தேசமாயிராதபடிக்கு இஸ்ரேலின் மேல் இனி நினைக்கப்படாமல் அவங்க பேர் இனி நினைக்கப்படாமல் போவதுக்காக இங்கே பாருங்க சபையில் உங்கள் சபையில் ஒரு ஆயிரம் பேர் இருக்காங்க நீங்க ஆயிரம் பேர் ஆயிரம் பேர் ஆயிரம் நபர்களுடைய பெயர் சபையில் பிரஸ்தாபப்படுதா இல்லை இல்லை அந்த ஜெபிக்கிற ஆளை ஜெபிக்க வைப்பா பாருங்கள் சபையில் பாசு சொல்கிறா திடீர்னு ஜெபிப்போம் அப்படின்னு யாராவது ஒரு ஜெபிங்கள் அப்படின்னு ஒரு சத்தம் கேட்க கடைசியில் பார்த்தா அந்த அம்மா தான் ஜெ வழக்கமாக ஜெபிக்கிற ஜமா அப்போ பாஸ்டர் அந்த அம்மாவை தானே கூப்பிடுவார் உங்களையா கூப்பிடுவார் 
ஜபண்ணா தலையை கீழே போட்டுக்கிறாரு உனியாக கூப்பிடுவார் கூட மாட்டாரா எட்டு மணி ஆறாதனா ஒம்பதரை மணிக்கு மெதுவாக வந்து அப்படி செல்ஃபோன்லேயே பேசிட்டு அங்கே வந்து கா அங்கே அந்த அந்த வாசலில் நின்றுட்டு போகிற உங்களையே பாஸ்டர் கூப்பிடுவாரு நல்ல கவனிங்க இந்த வசனம் சொல்லுகிறது கர்த்தருடைய பிள்ளைகளை இசரவேலின் பேர் இனி நினைக்கப்படாமல் போவதற்காக இப்படிப்பட்ட அதாவது சபையில் ஆக்டிவ் மெம்பர்ஸ் சபையில் நல்ல கிவிங் மெம்பர்ஸ் அதாவது தரிசனம் உள்ளவங்க எழுப்புதல் பாரம் உள்ளவங்க மே அவங்க பேர் தான் கொஞ்சம் அப்படி வெளியே அடிப்படும் அந்த ஊரில் அவர் இந்த ஊரில் இவர் அந்த ஊரில் அவர் அந்த சபையில் அந்த அவங்க அந்த சபையில் ரொம்ப ஆக்டிவ் மெம்பர்ஸு அந்த சபையில் பாஸ்டரோட ரொம்ப அட்டாச்சாக இருக்கிறாங்க பாஸ்டரும் அவங்க கிட்ட தான் ரொம்ப அட்டாச்சாக இருப்பாங்க உங்ககிட்டே இருப்பாங்க நீ திருந்த மாட்டேன்றியா எவ்வளோ சொல்லியாச்சு திருந்த மாட்டேன்றியா உங்ககிட்டே பாஸ்டர் அட்டாச்சாக இருப்பார் கத்தோடைய பிள்ளைங்களை ஸ்கூலில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா படிக்கிற பசங்கக்கிட்ட தான் டீச்சரும் பேசுவாங்க எங்ககிட்டலாம் அந்த காலத்தில் பேச மாட்டாங்க அதில் வந்து புரிஞ்சுக்கோங்க நாங்கள் யாருன்னு புரியுதா உங்களுக்கு அதனால் கத்தருடைய பிள்ளைகளே இன்றைக்கி நான் கத்தருடைய நாமத்தினால சொல்கிறேன் இந்த வசனம் பாருங்கள் இஸ்ரவேலி பேர் இனி நினைக்கப்படாமல் போவதற்காக அவர்களை அதம் பண்ணுவோம் வாருங்கள் என்று ஆலோசனை பண்ணுறாங்களாம் இந்த வசனம் ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு வசனம் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்க கத்தருடைய பிள்ளைகளை எண்பத்தி மூணாம் சங்கீதத்தில் பதிமூன்றாம் வசனம் சாரி பனிரெண்டுக்கு வாங்களேன் பனிரெண்டு என்ன சொல்லுது தேவனுடைய வாசஸ்தலங்களை தேவனுடைய வாசஸ்தலங்களை எங்களுக்கு சுதந்திரமாக எங்களுக்கு சுதந்திரமாக நாங்கள் கட்டி கொள்வோம் என்று சொல்லுகிறார்களே எங்களுக்கு தேவனுடைய வாசஸ்தலங்களை எங்களுக்கு சுதந்திரமாக கட்டி கொள்வோம் எவ்வளவு பெரிய ஒரு அயோக்கிய தனம் பாருங்க பயங்கரமான தனம் பாருங்க பிசாசனுடைய எண்ணம் பாருங்க அவங்க சொல்றாங்க தேவனுடைய வாஸ்த ஸ்தலங்களை எங்களுக்கு சுதந்திரமாக அப்படின்னா அது தேவனுடைய வாசஸ்தலம் எங்க எந்த சர்ச்சு அப்படிலாம் கிடையாது தேவன் தங்கும் ஸ்தலம் ஒவ்வொரு மனிதனுடைய இருதயம் அதுதானே ஒன்று குறைந்தியர் மூன்று பதினாறு ஆமை நீங்களே தேவனுடைய ஆலயமாக இருக்கிறீர்கள் என்றும் தேவ ஆவியான் உங்களில் வாசமாக இருக்கிறார் என்று அறியீர்களா அப்போ இங்கே இந்த வசனத்தின்படி பார்த்தா தேவனுடைய வாசஸ்தலங்களை எங்களுக்கு சுதந்திரமாக அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கர்த்தருடைய விசுவாசிகளை கர்த்தருக்குள் இருக்கிறவர்களை அபிஷேகம் பெற்றவர்களை ஞானவான்களை அவன் தன்னுடைய குரூப்பில் கொண்டு போய் வைக்கிறதுக்காக கத்துடைய பிள்ளைகளை அவன் எடுக்கிற உபாய தந்திரம் தான் அந்த தேவன் விரும்பாத ஆலோசனை இதை அறியாத சில விசுவாசிகள் மாட்டிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் இதை அறியாத சில தேவ மனிதர்களும் மாட்டிக்கிட்டாங்க அப்போ இன்றைக்கு நான் கர்த்தருடைய நாமத்தினால சொல்கிறேன் இது இது வந்து இது ஒரு சீரிய ஆவி இது ஒரு பொல்லாத சீரிய ஆவி எனக்கு அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளை உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் டைமு வேகமாக போயிட்டே இருக்கிறதுனால அடுத்த கட்டத்துக்கு வேகமாக அவங்க நாங்கள் கூட்டிகிட்டு போகிறேன் ரெண்டு சாமுவேல் பதினைந்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஓராம் வசனத்தில் செகண்ட் சாமியல் சாப்டர் ஃபிஃப்டீன் வாஸ் தேர்ட்டி ஒன் அங்கே என்ன வாசிக்கிறோம் வாசிக்க வாசிக்க கட்டுப்பாடு பண்ணினவர்களுடன் அகித்தோப்பேலும் சேர்ந்திருக்கிறான் என்று ஆவிதுக்கு அறிவிக்கப்பட்ட போது அப்சலோமோட கட்டுப்பாடு பண்ணினவர்களுடன் அகித்தோப்பேலும் சேர்ந்திருக்கிறான் என்று தாவிதுக்கு அறிவிக்கப்பட்ட போது ஆலோசனையை அகித்தோப்பேலின் ஆலோசனையை பைத்தியமாக்கி விடுவீராக என்றான் பைத்தியமாக்கி போடுவீராக ஆண்டவரை முட்டாள்தனமாக்குவீராக ஆங்கிலத்துல ஃபூலிஷ்னஸ் என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த அகித்தோப்பேல் உண்மையான ஒரு நல்ல ஆலோசனைக்காரன் குட் கவுன்சிலர் அவன் ஒரு காலத்தில் தாவீதின் ராஜ்ய பாரத்தில் தாவீதுக்கு உதவியாளராக இருந்து சொல்லப்போனால் அவனுடைய வாக்கு தெய்வீக வாக்குன்னு சொல்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு அவன் நல்ல கரெக்டாக ஆலோசனை கொடுத்துட்டு இருந்தான் ஒரு கட்டத்தில் தாவீதுக்கும் அவனுடைய குமாரனுக்கு இடையே பிரச்சனை வந்தபோது டவார்னு இந்த கட்சியிலேருந்து அந்த கட்சிக்கு போயிட்டான் அங்கே போய் த மகனுடைய கூடாரத்துக்கு போய் மகனுடைய கூடாரத்தில் உட்காந்துட்டு அவருக்கு ஆலோசனை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் இப்போ இந்த அகித்தோப்பையில் அந்த கட்சி மாறிட்டான் அங்கு போய் ஆலோசனை கொடுக்குறான்னு தாவீதுக்கு தகவல் கிடைத்த போது தான் தாவீது ரொம்ப மன உடைஞ்சி ஆண்டவரை பார்த்து சொல்கிறார் ஆண்டவர் அந்த அகித்தோப்பேலின் ஆலோசனையை பைத்தியமாக்கி போடுவீராக உங்கள் வீட்டில் இப்படிப்பட்ட சில சம்பவங்கள் வரும்போது நீங்கள் ஒன்றும் பதட்டப்படாதீங்க ஒரே டென்ஷன் ஆகி ஆ இவை நம்ம அதை பார்க்கணும் இதை பார்க்கணும் என் பொ பொண்ணை பொண்ணை பிரிச்சுட்டு போயிட்டான் என் மகளை பிரிச்சுட்டு போயிட்டான் என் மருமகனை பிரிச்சுட்டு போயிட்டான் பிரிச்சுட்டு போயிட்டான் என் பிள்ளையை பிரிச்சுட்டு போயிட்டான் அப்புறம் பண்ணிட்டான் இதை பண்ணிட்டான் அதை பண்ணிட்டான் இதை பண்ணிட்டான் இதையே நீங்கள் பேசிகிட்டு இருக்காம ஆண்டவர் என் மகளின் குடும்ப வாழ்க்கைக்கு விரோதமாக என் மகனின் குடும்ப வாழ்க்கைக்கு விரோதமாக ஆண்டவரே செயல்பட்ட அகித்தோப்பேலின் ஆலோசனையை பைத்தியமாக்குங்க நீங்கள் ஜோம் பண்ணுங்க ஆண்டவர் நிச்சயமாக இந்த குடும்ப வாழ்க்கை மறுபடியும் கட்டுவார் மறுபடியும் கட்டுவார் ஒரு முறை கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தாச்சா அதுக்கப்புற
நீங்கள் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி வைக்கக்கூடாது கண்ட்ரோலிங் ஸ்பிரிட்டு சில சில பையன்களுக்கு அவனுங்க வந்து ச அவனுங்க வந்து புருஷன் புருஷனாக இருக்கணும் என்ன சொல்கிறீங்க மனைவி மனைவியாக இருக்கணும் அப்படி இல்லாத போது தான் அங்கே பேரண்ட்ஸினுடைய ஊடுருவல் வருகிறது வந்தவொன்னே அவங்க ஆளுக்கு ஆளுக்கு ஆதி ஆதிக்கம் பண்ணி கடைசியில் பார்த்தா அந்த அவங்களுக்கு பிறக்கிற பிள்ளைகள் இருக்காங்கள பாதிக்கப்படுது யாருக்கோ நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் நல்ல கவனிங்க யாருக்கோ பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் அவன் இன்னைக்கு சண்டை போடுவான் நாளைக்கு அவன் போய் ஒப்புரவு ஆயிடணும் மனைவியோட நீ கட்டி அங்கங்கே பாண்டேஜ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு இருந்தீங்க வைங்க ஒரு காலத்தில் நீங்கள் ரொம்ப யோசிப்பீங்க அடாடா நம்ம பெரிய மிஸ்டேக் பண்ணிட்டோமேன்னு இன்னைக்கு உங்கள் அதிகாரம் ஆளுகை உங்களுடைய உங்களுடைய அதிகார திறமையினால் சில காரியங்களை செய்யலாம் தேவையில்லாத ஆலோசனைக்கு போயிடாதீங்க தேவையில்லாத ஆலோசனைக்கு போயிடாதீங்க ஆண்டவர் உங்களோடு கூட பேசி கொண்டு இருக்கிறார் அடுத்தது வேகமாக போயிட்டே இருப்போம் இன்னைக்கு கத்தருடைய பிள்ளைகளை அடுத்தது எஸ்தரின் புத்தகத்தில் இன்னொரு பொல்லாத பிசாசின் ஆலோசனை உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு தெரியும் சொல்கிறத விட பைபிள் வாசிக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் எஸ்தரின் புத்தகம் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனம் எஸ்தர் ஐந்து பதினான்கு வாசி ஒன்பதை வாசிக்கும் முதல்ல ஒன்பதாம் வசனம் தினம் ஆமான் சந்தோஷமும் மன மகிழ்ச்சியுமாய் புறப்பட்டான் ஆனாலும் ராஜாவின் அரமனை வாசலில் இருக்கிற மொர்தேகாய் தனக்கு முன் எழுந்திராமலும் தனக்கு முன் எழும்பாமலும் அசையாமலும் இருக்கிறதை ஆமான் கண்டபோது ஆமான் கண்டபோது அவன் மொர்தேகாயின் மேல் உக்கிரம் நிறைந்தவனானான் மொர்தகாயின் மேல உக்கிரம் நிறைந்த அதாவது கோபம் நிறைந்தவனான வாசிங்க ஆகிலும் ஆமான் அதை அடக்கி கொண்டு ஆகிலும் ஆமான் அதை அடக்கி கொண்டு தன் வீட்டுக்கு வந்து தன் வீட்டுக்கு வந்து தன் சிநேகிதரையும் தன் சிநேகிதரையும் தன் மனைவியாகிய சிரேஷையும் அழைத்து அழைத்து பதிமூணு ஆசிங்க பதிமூன்றுக்கு வாங்க ஆனாலும் அந்த யூதனாகிய முர்தேகாய் ராஜாவின் அரமனை வாசலில் உட்கார்ந்திருக்கிறதை தான் காணும் அளவும் அவை எல்லாம் எனக்கு ஒன்றுமில்லை என்றான் அப்பொழுது அவன் மனைவியாகிய பதினான்காம் வசனத்தை கொஞ்சம் அண்டர்லைன் பண்ணி வைங்க நீங்க வாசிங்க அப்பொழுது அவன் மனைவியாகிய சிரேஷும் அவனுடைய சிநேகிதர் எல்லாரும் அவனை பார்த்து அவனை பார்த்து ஐம்பது முழ உயரமான ஒரு தூக்கு மரம் செய்யப்பட வேண்டும் தூக்கு மரம் செய்யணும் அதுல மொர்தகாயை தூக்கி போடும்படி மொர்தகாயை தூக்கு போடணும் நாளைய தினம் நீ ராஜாவுக்கு சொல்ல வேண்டும் சொல்ல வேணும் பின்பு சந்தோஷமாய் ராஜாவுடனே கூட விருந்துக்கு போகலாம் என்றார்கள் இந்த காரியம் ஆமானுக்கு நன்றாய் கண்டதினால் இந்த காரியம் ஆமானுக்கு நன்றாய் கண்டதுனால தூக்கு மரத்தை செய்வித்தான் தூக்கு மரத்தை செய்வித்தான் ஆறாம் அதிகாரம் முதல் வசனம் அந்த ராத்திரியிலே அந்த ராத்திரியிலே ராஜாவுக்கு நித்திரை வரவில்லை அந்த ராத்திரியிலே அப்படின்னா இந்த ஆலோசனை நடக்கிற நேரம் வந்து நைட்ல நைட்ல ஆலோசனை நடக்குது சத்துருக்களின் ஆலோசனை இரவுல தான் அதிகமா இருக்கும் அதுக்கு தான் அதுக்கு தான் நான் உங்களை எத்தனையோ முறை கெஞ்சி கேட்டு பார்க்குறேன் நைட் ப்ரேயருக்கு வாங்கன்னா இல்லை இல்லை நாங்கள் ஈவினிங் வீவர்ஸ் தான் நைட் வீவர்ஸ் கிடையாது நாங்கள் நைட் வாட்ச்மேன் கிடையாது ஒன்லி ஈவினிங் ஒன்லி ஈவினிங் காலையில் காலையில் வந்து கொஞ்சம் லேட்டாக கூட எழுமனா கூட பரவாயில்லையே என்னை பொறுத்தவரையில் ஆன்லைன் ப்ரேயரில் பார்க்குறோம் காலையில் சீக்கிரம் எழும்பிடுறேன்னு சொல்கிறாங்க வேறு அதனால் எத்தனையோ முறை வேத வசன அடிப்படையில் நம்ம சொல்லிகிட்டே இருக்கோம் நைட் ப்ரேயரில் நீங்கள் வந்து பாரத்தோடு சொல்கிறேன் ஐயா இரவில் கூடி ஜபிக்கும் போது உங்களுக்கு ஒரு பெரிய பாதுகாப்பு இரவில் கூடி ஜபிக்கும் போது நீங்கள் தேவனுடைய சேனை வீரராய் மாறுறீங்க இரவில் நீங்கள் கூடி ஜபிக்கும் போது கத்தர் உங்களை பயன்படுத்த ஆரம்பிக்கிறார் இரவில் கூடி ஜபிக்கும் போது தேவனுடைய சகல ஆசீர்வாதங்கள் உங்களை தேடி வருகிறது சரியா இங்கே பாருங்கள் இரவில் ஒய்ஃபும் கணவனும் மனைவியும் சேர்ந்து அது மட்டும் இல்லாமல் கத்தருடைய பிள்ளைகளை வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் அவனுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸும் அவங்க சேர்ந்து அவங்க ரெண்டும் எல்லாம் சேர்ந்து அங்கே வந்து பிளான் பண்ணுறாங்க பிளான் பண்ணுறாங்க வசனம் சொல்லுகிறது கத்தோடைய பிள்ளைகளே அவனுக்கு ஐம்பது முறம் அந்த அந்த இரு பதினான்காம் வசனம் மனைவியாகிய ஸ்ரேஷும் அவனுடைய சிநேகிதர் எல்லாரும் அவனை பார்த்து சிநேகிதர் எல்லாருன்னா எவ்வளோ பேர்னு எனக்கு தெரியல எல்லாருன்னா எப்படியும் ஒரு ரெண்டுக்கு மேற்பட்ட ஆட்கள் இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் அப்போ எல்லாரும் சேர்ந்து அவனுக்கு ஒரு உடனே நைட்டோட நைட்டாக ஒரு ஆலோசனை நடக்கு பாருங்கள் ஐம்பது மூலம் செய்யணும் தூக்கு மரத்தில் அவனை கொண்டு போய் தூக்கு போடணும் கத்தருடைய பிள்ளைகளை கத்தருடைய பிள்ளைகள் தூக்கு போடணும் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணுறாங்க உடனே அவருக்கு நல்லதாக தெரியுது அன்றைய ராத்திரியில் என் ஆண்டவர் ராஜாவின் நித்திரையை கலைக்கிறார் ஆமேன் சாத்தானின் சதிமோசங்களை அறிகிற கத்த நம் ஆண்டவர் நீங்கள் தேவனோடு நடந்தா தேவனுக்கு பிரியமாக இருந்தா முருதகாய்க்கு விரோதமாக ஏவப்பட்ட பொல்லாத ஆவி பாருங்க முருதகாய் பா ஒரு இன்னசென்ட் மேன் அவனுடைய பாரம் தரிசனம் என் ஜனம் என் குலம் என் மக்கள் என் இனம் ஆமே தேவ ஜனங்கள் இதுதான் அவருடைய ஃபோக்கஸே மற்ற உலகம் ஒன்றும் தெரியாது அவருக்கு ஆனால் அவருக்காக என் 
அப்போ நீங்கள் தேசத்துக்காக ஜெபிக்கிற அதனால தான் தினந்தோறும் சொல்கிற ஒளிமயமான தமிழகத்தை உருவாக்குகிற தேசத்தின் எழுப்புதலுக்காக மன்றாடுகிற ஒரு ஜப வீரனாய் வாலிப தம்பி நீ எழும்பிட்டேனா வாலிப தங்கச்சி நீ எழும்பிட்டேன்னு வையன் உன் எதிர்காலம் வந்து ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்குன்னு சொல்கிறேன் நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றில் இந்த பைபிளை தூக்கணும் பாருங்கள் பத்தொம்பது வயசு முடிகிற காலம் சரியா அப்போது அந்த பைபிளை எந்த பிரதிபலனும் இல்லாமல் தூக்கினேன் நான் தெளிவாக சொல்லுவேன் உண்மையாக சொல்கிறேன் எந்த பிரதிபலனும் இல்லாமல் பைபிளை தூக்கினேன் கத்தர் தோத்துறோம் பைபிளை தூக்க அவர் வச்சார் அது வேறு விஷயம் ஆனால் இன்னைக்கு கிருபையாக கத்தர் ஆத்மாக்களுக்கு புரோஜனமாக வச்சுருக்கார இல்லையா ஆனால் நான் உங்களுக்கு ஒரு அன்போடு சொல்கிறேன் இங்கே ஆமானின் ஆமானுடைய சதி அவன் மனைவி சிரேஷனுடைய சதி அவனுடைய அவனுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் 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 அப்படின்னு சொல்கிறதோட கொஞ்சம் இன்னொரு இன்னொரு வார்த்தை சேர்த்து சொல்கிறேன் ஃபேஸ்புக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸு ஃபேஸ்புக்கு கத்தருடைய பிள்ளைகளை இன்றைக்கி பாரத்தோடு சொல்கிறேன் உன்னை ஃபேஸ்புக்கில் இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் யாருன்னு பாரு இன்ஸ்டாகிராம் இருக்குல்ல அந்த கிராமு அந்த கிராமில் இருக்கிறதெல்லாம் யாருன்னு பாரு உனக்கு தெரியுமா அவளை பற்றி எதாவது புரியுமா அவன் ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் தெரியுமா தெரியுமா இன்றைக்கி பாரத்தோடு சொல்கிறேன் தேவையில்லாத போய் மாட்டிக்கொள்ளாதீங்க அங்கே இங்கே மாட்டிக்கிட்டு நீங்கள் அதை எதையும் பண்ணிக்கிட்டு உன்னுடைய இன்டலெக்சுவல்லாம் அதில் காட்டாதீங்க ஆமாம் பிசாசு உன்னை வெக்கப்படுத்திடுவான் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் ஜாக்கிரதை உள்ள கை ஆளுகை செய்யும் ஆளுகை செய்யும் இங்கே பாருங்கள் அகித்தோப்பேலின் ஆலோசனை அதமாக்கி போடுங்கன்னு சோம் பண்ணார் அதே போல் அது நடந்தது இங்கே பாருங்கள் ஆமானு ஆமானின் சதிமோச நாசம் சிரேஷும் ஃப்ரெண்ட்ஸும் சேர்ந்து பண்ணுறாங்க அந்த ஐம்பது மூலம் அந்த 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 தூக்கு மரத்தில் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் கத்துடைய பிள்ளைகளே எஸ்தரின் புத்தகம் ஏழாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தில் எந்த தூக்கு மரம் ஆமானுக்கு செய்யப்பட்டதோ அந்த தூக்கு மரத்தில் ஆமானை தூக்கில் போட்டார்கள் என்று பத்தாம் வசனம் சொல்லுகிறது அதோட பெரிய அநியாயம் என்ன தெரியுமா எஸ்தரின் புத்தகம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதிமூணு பதினாலில் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்தர் ஒன்பது பதிமூணு பதினாலில் அந்த ஆமானுடைய பிள்ளைகள் பதிமூணு பதினாலில் ஆமானின் பத்து குமாரரின் உடலையும் அங்கு தூக்கில போட்டான் அவனுக்கு பத்து பிள்ளைங்களாம் ஆமானுக்கு சிரேஷுக்கு பத்து பிள்ளைங்களை பெற்றெடுத்த அந்த பெண்மணியினுடைய பொல்லாத ஆவியை பாருங்க பத்து பிள்ளைகளையும் பாருங்க தூக்க அப்போ இந்த ஒரு ஆமானின் பயங்கரமான தந்திரம் முழு குடும்பத்தைய அழிக்க வேண்டிய சிச்சுவேஷனுக்குள்ள கத்தர் வந்துட்டார் பயப்படாதீங்க உங்களுக்கு விரோதமாய் உருவாக்கப்படும் எந்த ஆயுதமானாலும் வாய்க்காதப்ப அதான் என்னுடைய விசுவாசம் ஐயா ஆமாம் சில நேரத்தில் நான் இன்னசெண்டாக பேசுகிற மாதிரி இருக்கும் ஆமாம் கத்தருக்கு தோத்துறோம் ஆண்ட ஒரு பார்வையில் இன்னசெண்டாக தான் இருக்கணும் ஆமேன் அதே நேரத்தில் புறாவை போல நீ கபடற்றவனாக இரு பாம்பை போல வினா உள்ளவனாக நடந்து கொள்ளு ஆண்டவர் சொல்கிறாரு அதனால் ரொம்ப டூ மச் இன்னசெண்டாக இருந்தாலும் ரொம்ப டேஞ்சர் ஆகிரும் ஆகவே இந்த நாட்களில் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் நான் கத்தருடைய நாமத்தில் சொன்னேன் இவ்வளோ நேரம் பேசிட்டு வந்தேன் பிசாசின் தவறான ஆலோசனை சரி இதெல்லாம் இருக்குது பிரதர் இதுலேருந்து நாங்கள் எப்படி பிரதர் தப்பிக்கணும் அது கொஞ்சம் சொல்லி கொடுங்க அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறீங்கல்ல திருப்பி வாங்க திரும்ப ரெண்டு ராஜாக்களின் புத்தகம் ஆறாம் அதிகாரம் ரெண்டு ராஜாக்கள் புத்தகம் ஆறாம் அதிகாரத்தில் நான் அதை வாசிச்சுட்டு அப்படியே போயிட்டேன் இப்போ சொன்னால் தான் அது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரெண்டாம் அதிகாரம் அது சாரி ஆறாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தில் ஆலோசனை பண்ணுகிறான் ஒன்பதாம் வசனம் ஆகிலும் அப்பொழுது ஆகிலும் ஆறு ஒன்பது ஆகிலும் தேவனுடைய மனுஷன் ஆகிலும் தேவனுடைய மனுஷன் இஸ்ரவேலின் ராஜாவிடத்தில் ஆள் அனுப்பி இஸ்ரவேலின் ராஜாவினிடத்தில் ஆள் அனுப்பி இன்ன இடத்துக்கு போகாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிரும் இன்ன இடத்துக்கு போகாதபடி எச்சரிக்கையா இருங்க சீரியர் அங்கே இறங்குவார்கள் என்று சொல்ல சீரியர் அங்கே இறங்குவார்கள் என்று சொல்ல சொன்னான் அப்பொழுது இஸ்ரவேல் ராஜா தேவனுடைய மனுஷன் தனக்கு எச்சரித்து தனக்கு குறித்து சொன்ன ஸ்தலத்திற்கு மனுஷரை அனுப்பி பார்த்து எச்சரிக்கையாக இருந்து இப்படி அநேக தரம் தன்னை காத்து கொண்டான் அநேக தரம் அந்த இடத்துல நான் அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஏன் தெரியுமா ஒரு தரம் ரெண்டு தரம் இல்லை இவன் சும்மா சும்மா வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுற ஒரு ஆள் நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் சில நினைப்பீங்க நான் தான் இயேசுவின் ரத்தத்தினால் கழுவப்பட்டமே புது உடன்படிக்கை விசுவாசிகளே இயேசுவின் சிலுவையில் பிசாசின் தலையை நசுக்கிட்டாரு ஆமாம் நான் கூட அதான் சொல்கிறேன் நான் தான் அது பிரசங்கம் பண்ணுறேன் நான் புது உடன்படிக்கை விசுவாசி புது உடன்படிக்க ஊழியக்காரன் பிசாசின் கிரியைகளை அழிக்கும்படி இயேசு சிலுவையில் ரத்தம் செஞ்சு இவர் பெரிய ரட்சிப்பை கட்டளையிட்டார் நூற்றுக்கு இரநூறு சதவீதம் உண்மை தான் ஆனாலும் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் அப்போ ஏன் புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தில் பிசாசுகளின் போராட்டங்கள் தந்திரங்கள் இல்லை கர்ஜிக்கிற சிங்கம் போல எவனை விழுங்கலாம் ஒன்று வகை தேடி சுற்றி திரிகிறான்னு பேதர்
ஏங்க சொல்றாரு நம்ம பிசாசின் அதாவது சில சிலுவையில நசிக்கின உண்மை நசிக்கின்றது உண்மை கற்றுடைய பிள்ளைகள் ஆனா இந்த உலகத்தில் நீங்கள் இருக்கிற வரைக்கும் அந்த சாத்தானுடைய கிரியைகள் அவனுடைய தந்திரங்கள் கத்துடைய பிள்ளைகளை நம்ம பல விதங்களில் வந்து மோத ஆரம்பிக்கும் அழகான ஒரு இல்ல ஸ்டேஷன் ஆண்டவராக இயேசு சொல்கிறாரு அசுத்தாவி ஒரு மனுஷனை விட்டு புறப்படும் போது அது வறண்ட இடங்களில் போய் அலையும் இந்த மனுஷன் ஃப்ரீ ஆயிடுறான் அதை அலைஞ்சிட்டு கொஞ்ச நாள் கழித்து நான் விட்டு வந்த என் இடத்துக்கு போவேன்னு சொல்லி அவன் திரும்பி வரான் வந்து பார்த்து அந்த வீடு பெருக்கிருக்கு ஜோடிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா ஜோடிக்கப்பட்டிருக்குன்னு ஆர்டரில் இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்படின்னா என்னத்தம் தெரியுமா சரியாக சொல்லிட்டா செருப்பு ரெண்டு செருப்பு உங்கள் ரெண்டு செருப்பு இருக்க வேண்டிய இடத்துல இருக்குது பிசாசு இருந்த காலத்தில் முன்னால் ஒரு செருப்புக்கும் முன் பின்னால் ஒரு செருப்பு கிடக்கும் புரியுதா உங்களுக்கு காலையில் சாப்பிட்ட பிளைட்டு கழுவாமல் டைனிங் டேபிளில் கிடக்கும் காலையில் எழுமன எழுமணும் போது அந்த பெட்ஷீட்டு மடித்து வைக்காமல் தலையெண்ணெல்லாம் ஒழுங்காக வைக்காமல் அப்படியே கிடக்கும் நைட்டில் போய் அப்படியே படுக்கிறது அப்படியே அப்போ இதெல்லாம் பிசாசான்னு கேட்காதீங்க இதெல்லாம் ஒரு டிசிப்ளின் இல்லாத இடம் சாத்தா எங்கே தங்குவான் டிசிப்ளின் இல்லாத இடத்துலாம் தங்குவான் ஏன் போய் பயங்கரமான பங்களாலெல்லாம் இருட்டு பங்களா பேய் பங்களான்றாங்க சொல்கிறாங்கன்னா அங்கே வந்து அங்கே சீட்டாடுறவன் கள்ள கணக்கு எழுதுறவன் திருடன் பொறுக்கி பொல்லாத ஆவி இப்படிப்பட்ட அசுத்த ஆவிகள் தான் அங்கே வந்து உட்காரும் அது அவனுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கு இல்லையா அப்போ கத்தருடைய பிள்ளைகளே இன்றைக்கு நான் கத்தருடைய நாமத்தினால் சொல்கிறேன் அந்த வீடு பெருக்கி ஜோடிக்கப்பட்டிருக்கிறதை கண்டோம் அடாடா இந்த சுச்சுவேஷனில் நம்ம திரும்பி அங்கே போயிடக்கூடாதியா போனால் அவன் நம்மளை விரட்டி விடுவான்னு சொல்லி தண்ணீலும் பொல்லாத ஏழு ஆவிகளை கூட்டி கொண்டு வந்து மைண்ட் யூ பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் திரும்ப நான் அந்த வீட்டுக்கு வருவேன் கிளைம் பண்ணுவான் அவ்வளோ அப்படியா பயமாக இருக்குது ஜபிங்க 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 அப்படி சொல்லலை அப்படி சொல்ல அவன் ஏழு ஆவி வரட்டும் எழுபது ஆவி வரட்டும் என்ன சொல்கிறீங்க அது எங்கே இருந்து காஷ்மீரில் இருந்து வரட்டும் அது அங்கே இருந்து வரட்டும் க அது அது வந்து கேரளாவிலேருந்து வரட்டும் கன்னியாகுமரியிலேருந்து வரட்டும் எங்கேருந்து வரட்டும் எங்கேருந்து வரட்டும் எப்போதும் அபிஷேகத்தில் நிரம்பிக்கிட்டே இருந்தா எப்போதும் இயேசுவின் ரத்த கோட்டைகளை நீங்களும் நானும் இருந்தா வசனத்தை ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணி ஜோ பண்ணிக்கிட்டே இருந்தா அவன் வருவான் பார்ப்பான் அடாடா இந்த காரியம் நமக்கு ஒத்து வராது இயேசுவின் ரத்த கோட்டைகள் அந்த குடும்பம் இருக்கிறது ஆமே ஏசப்பாவின் ரத்தத்தை அந்த வாசலில் தெளிச்சிருக்காங்க வெளியே போகும்போது ஆண்டவர் என்னுடைய கேட்டில் உடைய ரத்தத்தை தெளிச்சுட்டு போகிறேன் என் வீட்டு வாசலில் உன்னுடைய ரத்தத்தை தெளிக்கிறேன் பிள்ளைகள் மேலே தெளித்து ஸ்கூலுக்கு அனுப்புகிறேன் ஆமாம் அப்படி டெய்லி ஜோ பண்ணணும் அந்த ரத்தத்தை கிளைம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஆமேன் எப்போதும் வேத வசனத்தை சொல்லி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணி ஜபிக்கணும் எப்போவும் டங்ஸில் ஜோ பண்ணணும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ரெண்டு பாட்டு பாடி மூணாவது பாட்டுக்கு தான் ஹா டங்ஸில் ஜோ பண்ணணும்னு நம்ம நினைக்கிறோம் அதெல்லாம் தூக்கி எறிஞ்சிருவோம் எப்போதும் அந்நிய பாஷையில் ஜோ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஆவியில் நிரம்பி கத்தரை சோத்திரம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் உடனே ச சத்துருவினுடைய அந்த ஆலோசனை நமக்கு கத்தர் காட்டி கொடுப்பார் இங்கே என்னென்னா இந்த ராஜாவுக்கு ராஜாவுக்கு எலிசா ஒரு ஆலோசனை கொடுக்குறார் ராஜா அவர் ராஜா இவர் தீர்க்க தரிசி இவருடைய ஆலோசனை அவர் அங்கீகரிக்கிறார் ஏன்னா இந்த தீர்க்க தரிசி மேலே ஒரு அனாயிண்டிங் இருக்கு அந்த அபிஷேகத்தில் அவர் நிரம்பி ஜோ பண்ணும்போது கர்த்தர் காட்டுறாரு இந்த சீரியா வரோம் அங்கே வந்து அங்கே வந்து கேம்ப் போட போகிறோம் நீ வேணால் போய் பாருங்கள் ஆளை விட்டு பாருங்கள் செக் பண்ணுங்கன்னா ஆமாம் கரெக்டு நீங்கள் சொல்கிறது உடனே ராஜா தன்னை காத்து கொண்டார் இப்படி அநேக தரம் தன்னை காத்து கொண்டார் இப்படி அநேக தரம் தன்னை காத்து கொள்கிறார் எவ்வளோ ஒரு முக்கியம் பாருங்கள் அப்போ கத்தருடைய பிள்ளைகளை தெளிந்த புத்தியா புத்தி உள்ளவர்களாயிருங்கள் விழித்திருங்கள் ஏனெனில் உங்கள் எதிராளியான பிசாசு எவனை விழுங்கலாம் என்று அப்படின்னா எவனை வேணா விழுங்குவான்றில்ல ஜோ பண்ணாமல் பயில் வாசிக்காமல் ஆவியில் நிரம்பாமல் எல்லாம் உள்ளே இருக்கும் அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணாமல் புரியுதா உங்களுக்கு கத்தருடைய பிள்ளைகளை உங்களுக்கு நீ எவ்வளோ விலை உயர்ந்த ஆப்பிள் ஃபோன் லேட்டஸ்ட் ஃபோன் வாங்கி வீட்டில் வச்சுருந்தாலும் அந்த செல்ஃபோன் வந்து ஆக்டிவேஷனில் இருந்தால் தான் சிம் கார்டு ஆக்டிவேஷனில் இருந்தால் தான் அந்த ஆப்பிள் ஃபோனுக்கு அழகு இல்லைனா என்ன பாரு என் ஆப்பிளை பாருன்னு வச்சுக்கிட்டு இருக்க வேண்டிய நான் தவிர அந்த ஃபோனில் இருக்கிற அந்த எல்லாவற்றையும் நீங்கள் அனுபவிக்க முடியாது உள்ள அபிஷேகம் இருக்கு உண்மைதான் உள்ள வல்லமை இருக்கு உண்மைதான் உள்ள வார்த்தை இருக்கு உண்மைதான் உள்ள கிருவை இருக்கு உண்மைதான் அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது தான் தேவனுடைய கரத்தை நீங்க பார்க்க முடியும் ஆமேன் அப்போ இதுல இந்த இந்த அசிரிய ஆவிகளை சாரி சிறிய ஆவிகளை நீங்க மேற்கொள்ளணும்னா ஒன்னு அபிஷேகத்துல நிரம்பிட்டே இருக்கணும் எப்ப பார்த்தாலும் அப்ப வேலையெல்லாம் விட்டுருணுமா பாத்திரம் கழுவக்கூடாதா சமையல் பண்ணக்கூடாதா பிள்ளைகள
வீட்டு காரியத்தை பார்க்கணும் அப்புறம் வந்து எல்லாத்தையும் ஒழுங்குபடுத்திட்டு அதையும் பார்க்கணும் வீட்டில் எல்லோரும் ஒத்து போயிட்டாங்களா பரவாயில்ல அப்போ கத்துடைய பிள்ளைகளை விசுவாசத்தில் பலவீனரை சேர்த்து கொள்ளுங்கள் பைபிள் சொல்லுது அப்போ நம்ம வந்து இந்த விஷயத்தில் நமக்கு ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் பாருங்கள் அடுத்தது கத்துடைய பிள்ளைகளை ஆலோசனை ஆரம்பத்திலே சொன்னேன் அந்த நீதிமொழி பதினொன்று பதினாலு இன்னொரு முறை வாசிக்கிறது தப்பு இல்லையே இன்னொரு முறை வாசிங்க நீதிமொழி பதினோராம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனம் ஒரு பாதுகாப்பு சொல்லுவாங்க அவங்க இதை செய்யுங்க இதை செய்யாதீங்கன்னு அதன்படியே நடப்பாங்க நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து எல்லாம் செஞ்சு முடிச்சுட்டு தான் பாஸ்டர் இந்த டைமுக்கு வரீங்களா அப்படின்னு கேட்பான் வரலன்னா அவன் வேறு பாஸ்டர் பார்த்து போயிடுவான் புரியுது அவங்களுக்கு கத்துடைய பிள்ளைகளை ராகுகால எமகண்டம் பார்த்து வைங்க இந்த டைமில் தான் வரணும் ஐயா ஐயா தாலி எடுத்து கொடுங்க ஐயா அப்படின்றது இதெல்லாம் தயவு செய்து நீங்கள் விட்டுருங்க கத்துடைய பிள்ளைகள் ஆலோசனை கேளுங்க ஒன்று தேவ ஆலோசனை நீங்கள் ஆவியில் நிரம்பி ஜெபிக்க 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 உங்களுக்கு ஆவியானவர் வெளிப்பாடுகளை தருவார் பாருங்க வெளிப்பாடுகளை தருவார் இரண்டாவது தேவ மனிதர்கள் மூலமாக கத்தர் பேசுவார் இப்போ நம்ம பேசிட்டு இருக்கேன் தேவ மனிதர் மூலம் கத்தர்களோடு பேசுவார் உங்கள் ஊழியர்கள் மூலம் கத்தர் பேசுவார் திடீர்னு ஒரு யூடியூப்பில் ஒரு பிரசங்கம் கேட்குறீங்க அந்த நேரத்தில் உங்கள் பிரச்சனைக்கும் அவர் பேசுறதுக்கும் கரெக்டாக இருக்கும் பாருங்க ஆண்டவர் சொல்லுவார் ஆண்டவர் சொல்லுவார் அவர் யாருக்கோ பேசுனார் யாருக்கோ பேசுகிறார் எதுக்கோ பேசுகிறார் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இல்லை அப்புறம் ஆலோசனை கேட்கணும் மனம் திறந்து பேசணும் இன்னைக்கு நிறைய வீடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனாக பேச மாட்டேன்றீங்க இந்த வாலிப பிள்ளைகள் சொல்கிறேன் அப்படியே உள்ளத்துலேயே வச்சுட்ருக்கான் பயங்கரம் அந்த சிபியூ கம்ப்யூட்டரு கீழே ஒரு பெட்டி இருக்கிற மாதிரி அவன் ஒவ்வொரு இருதயமும் அந்த பெட்டி மாதிரி இருக்குது கத்துடைய நாமத்தினால் சொல்கிறேன் மனம் திறந்து சொல் உன்னுடைய விஷயம் என்ன உன் நோக்கம் என்ன நீ என்ன விரும்புகிற அதை பாரத்தோடு சொல் வீட்டில் சொல்லி நம்ம ஜெபிப்போம் அப்படி இருக்கணும் பாருங்கள் அப்போ தான் வந்து அந்த வீட்டில் ஒரு சமாதானம் வரும் அப்போ பைபிளை சொல்கிறதில்ல அநேகர் இருந்தால் ஆலோசனைக்காரர் அநேகர் உண்டானால் அங்கு பாதுகாப்பு அங்கு சுகம் அப்போ இப்போ கத்துடைய பிள்ளைகளை ஆலோசனை கேட்காமையே நீங்கள் ஆக இப்போ இங்கே மாட்டிருக்கீங்க வச்சுட்டீங்க இப்போ மாட்டிட்டீங்க இங்கே இங்கே மாட்டிட்டேன் இப்போ என்ன பண்ணுறது ஆலோசனை கேட்காம நான் இதை பண்ணிட்டேன் என்ன பண்ணுறதுன்னா இப்போ ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஆனால் ஒன்றே ஒன்று பண்ணலாம் ஆண்டவர் கையில் விழுந்துடலாம் ஆவியானவர் நடத்தப்படுற ஆண்டவர் கையில் விழுந்துடணும் கத்தருக்கு தோத்துடும் ஆண்டவர் கையில் விழுந்துடணும் திரும்ப திரும்ப போய் தவறு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது தவறு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது தேவனுடைய கையில் விழுந்துட்டா கர்த்தர் அதிசயமாய் உங்களை தாங்குவார் ஜோ மண்ணாமல் எல்லாரும் ஜெபிக்கணும் பாரத்தோடு சொல்கிறேன் ஒரு உங்கள் கூட பிறந்த சகோதரனாக அல்லது என்னுடைய வயதில் குறைந்தவர்களை பார்த்து சொல்கிறேன் உங்களுடைய மூத்த சகோதரனாக அல்லது சிறு பிள்ளைகளுக்கு நான் சொல்கிறேன் உங்களுடைய தகப்பனாக சரியா உடன் ஊழியனாக நின்று நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் கடந்ததெல்லாம் போகட்டும் இப்படி தவறாமல் நாங்கள் இப்போ டிசிஷன் எடுத்துட்டோம் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படி சொன்னால் அவங்க இப்படி சொன்னால் இப்படி பண்ணான் பண்ணிட்டோம் அண்டவரே மனுஷன் கையில் விழுவதை விட கத்தாவே உம்முடைய கரத்தில் விழுவது நல்லதுன்னு தாவிது சொன்னாரே அப்படி நான் விழுந்துடுறேன்ப்பா என்னை உருவாக்குங்கப்பா அப்படி நீங்கள் ஜெபிக்க ஆரம்பிங்க ஆண்டவருடைய ஆலோசனை சரியாய் வரும் தேவன் உங்களை மறுபடியும் தூக்கி எடுப்பார் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆமாம் அபிஷேகத்தில் நிரம்புங்க எலிசாவினுடைய ஸ்பெஷாலிட்டியே அனாயிண்டிங் தான் எலியாவின் சால்வ இந்த எலிசாவின் மேல் விழுந்த போது இரண்டு மடங்கு அபிஷேகம் அவனுக்கு கத்த தந்தாரு ஆமே கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இந்த எலிசா மறித்து ஓர் ஒரு ஆண்டு கழிச்சு அவன் இருந்த கல்லறையின் மேல இன்னொரு வாலிபனுடைய பிரேதத்தை கொண்டு போட்ட போது அந்த எலிசாவினுடைய எலும்பு பட்ட மாத்திரத்துல இந்த மறித்து போன வாலிபன் உயிரோடு எலும்பினான் பாருங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு வல்லமை தான் எலிசாவின் வல்லமை ஆண்டவரை கேளுங்க ஆண்டவரு ஆண்டவரு அந்த எலியா எலிசாவை விட தேவாலயத்தை விட யோனாவை விட சாலமோனை விட தேவாலயத்தை விட பெரியவர் இயேசுவின் வல்லமை அந்த வல்லமை என் மேல் இறங்கி வருவதாக கிராமத்தில் இருக்கிற ஊழியர்கள் பட்டணத்தில் இருக்கிற ஊழியர்கள் ஜோ பண்ணுங்க ஊழியக்காரிகள் ஜோ பண்ணுங்க உங்களை தாழ்வா நினைக்காதீங்க கத்தர் ஒரு நோக்கத்தோடு உங்களை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார் Habaraba haraba haturaba ha Sir
சீரி ஆவிகளை தவறான ஆலோசனை கொடுக்கிற ஆவி சீரி ஆவி ஆண்டவர் தவறான ஆலோசனை ஆண்டவரே தவறான தாட்ஸ மனதில் போட்டு இதை செய் அதை செய் இதை செய் அதை செய் ஆமே ஏசுவின் நாமத்தினால ஏசுவின் நாமத்தினால வாலிபர்களை திசை திருப்புகிற வேலை ஸ்தலங்களில் திசை திருப்புகிற போல்லாத எசபேலி நாவிகள் முறித்து ஜபிக்கிறோம் முறியடித்து ஜபிக்கிறோம் அகித்தோப்பேலின் ஆலோசனைகளை முறியடித்து ஜபிக்கிறோம் ஆமேன் ஆமானின் மனைவி ஆமானின் ஆவிகளை முறியடித்து ஆமானின் மனைவியாகிய சிரேஷின் ஆவிகளை முறியடித்து ஜபிக்கிறோம் ஆண்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே உடைய பிள்ளைகள் கலங்கி இப்பொழுது ஜபிக்கிறாங்களே அவர்களுக்கு ஒரு வழியை காட்டுங்க ஆண்டவரே வழியை காட்டுங்க ஆண்டவரே ஒரு புது வழியை காட்டுங்க ஆண்டவரே கடந்ததெல்லாம் கடந்ததாக இருக்கட்டும் நடந்ததெல்லாம் நடந்ததாக இருக்கட்டும் இனி நடக்க போகிறது எனக்கு நன்மையாக இருக்க போகிறது சொல்லிருங்க வாய் திறந்து இனி நடக்க போகிறது அப்படி சொல்லுங்க இனி நடக்க போகிறது ஆமே நன்மையாகவே இருக்கட்டும் உங்களுடைய அபிஷேகம் ஏன் மேல இப்பொழுது ஒரு விஷய இறங்குமானால் உங்களுடைய சத்தம் கேட்குமே அந்த வல்லமைய மேல இறங்கி வரட்டும் அப்பா முதியவர்கள் முதல் சிறு பிள்ளைகள் வரைக்கும் கேளுங்க Lord I need your new anointing of the Holy Spirit tonight oh Lord Hallelujah the word of revelation and over the discerning in the spirit ya mele irangi varumadi Yesuvin naamathil naan jabikiren kattar anda kirubaye ungalku koduparaga ippolu adhe nerathil ungal belavinangal maarugirathu ungal bayam neengugirathu ungal kalakam maarugirathu kattugal udaigirathu pudhiya vallamai neengal maangalai pole thulli jabikka aarambikiradai en aaviyile naan unargiren ஆண்டவரே ஒவ்வொருடைய நுரையீரல்கள் இருதயங்கள் கல்லீர்கள் ஆண்டவரே சிறுநீரகங்கள் எல்லாம் பலனடைகிறதற்காக ஸ்தோத்திரம் மங்கி போன பார்வை கேட்ரைட் கண்கள் சுகமடைகிறதற்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே நரம்பு எலும்புகளில் விசேஷமாய் மறதி ஆண்டவரே ஆண்டவர் இந்த கத்தாவே இந்த ஸ்பிரிட் ஆஃப் எக்ஸைட்மெண்ட் ஆண்டவரே எல்லாம் நீங்குகிறதற்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே Lord I bind every darkness of evil spirit of oh God Lord we bind every hypertension high blood sugar be healed in Jesus precious name ஒவ்வொரு வீடுகளில் ஆரோக்கியம் உண்டாவதாக சௌக்கியம் உண்டாவதாக ஆண்டவரே ஓ ஹalleluya கர்த்தர் ஒரு புது பலனை நிரப்பிட்டி புது பலனால் நிரப்பிட்டிங்க ஆண்டவரே கோடி ஸ்தோத்திரம் கோடி ஸ்தோத்திரம் அப்ரோஜனமான ஊழியர்கள் கடமை மட்டும் செய்கிறோம்ப்பா உமக்கு ஒருவருக்கு மையம் உண்டாகட்டும் ஒருவருக்கே மயம இயேசுவி நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன்